প্রযুক্তি মানসিক এন্ড মাদক শক্তি নিরাময় কেন্দ্র লিমিটেড নিবেদিত ঘরমুন জানালাতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পিয়া জানাতুল আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন ডক্টর সামিয়া হুদা ডেন্টাল সার্জন কনসালটেন্ট অফ মুক্তি মানসিক এন্ড মাদক শক্তি নিরাময় কেন্দ্র লিমিটেড সো আমরা দর্শক আপনারা জানেন আমরা এই প্রোগ্রামে ঘরমুন জানালাতে কথা বলি বিভিন্ন মানসিক সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন মানসিক সমস্যা নিয়ে আপনাদের কোশ্চেনের আনসার দিয়ে থাকি সে কারণে আপনারা তো আমাদেরকে ফোন দিতে পারবেন ফোন নাম্বার আপনারা পাবেন টিভির নিচে দেয়া আছে বাট অবশ্যই ফোন করার সময় টিভির ভলিউম একেবারে মিউট করে আমাদের সাথে কথা বলবেন আজকে রয়েছে আমাদের সাথে ডাক্তার সামিয়া হুদা তিনি আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং তার সাথে সাথে আপনার বা আপনার নিকটস্থ কারোর যদি মানসিক কোনো সমস্যা ফেস করে থাকেন প্লিজ ডোন্ট ফর গেট টু কল আস আপা কেমন আছেন ভালো আছেন তো আমি অ্যাকচুয়ালি আপনার সাথে কথা বলার আগ পর্যন্ত মানে আজকে কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আমি যখন গো থ্রু করছিলাম আমি খুব একটা জানতামই না যে আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে যারাই মাদকাসক্ত তাদেরই তো কিছু না কিছু মানুষের সমস্যা তো হয়ে যায় হয়ে তো যাই অবশ্যই আবার সকল মাদকাস সকল মানুষের সমস্যা যাদের রয়েছে তারা তারা তো আর মাদকাসক্ত না কিন্তু সকল মাদকাসক্ত তাদের মানুষের সমস্যা মোটামুটি হয়ে যায় এবং সেখান থেকে বিভিন্ন রকমের রোগ রোগের উৎপত্তি দেখা যায় তার মধ্যে একটা হচ্ছে মুখের এবং দাঁতের সমস্যা হ্যাঁ যদিও আমরা দাঁতকে মাঝে মাঝে ইগনোর করি যে একটু দাঁত যে আমি যেহেতু নিজে একজন আইনজীবীও তো সেখান থেকে আমি জানি যে দাঁত পড়ে গেলে বা এমনভাবে মারলে দাঁত যদি ভেঙে যায় এটা কিন্তু একেবারে মানে গ্রিভিয়াস বডলি হার মানে খুবই বড় অফেন্সের মধ্যে পড়ে হ্যাঁ সেই দাঁতকেই কেন আমরা মাঝে মাঝে ইগনোর করি সেটা নিয়ে কথা বলবো এবং তার সাথে কথা বলবো মাদকাসক্তি নিয়ে প্রথমে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে যারা মাদকাসক্তি মাদকাসক্ত রয়েছেন তাদের যে মানসিক সমস্যার ফলে কি ধরনের মুখের বা দাঁতের সমস্যা হয় মানসিক যে সমস্যাটা এটা দাঁতের সাথে একটা অতপ্রতভাবে জড়িত মানসিক রোগীদের যেটা দেখা যায় তারা যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি বলতে পারি অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশান এটা থেকে আমরা অনেকে বের হয়ে আসতে পারছি আবার অনেকে কিন্তু অনেক বেশি যখন একটা সিভিয়ার কন্ডিশনে যাই তখন তারা মেন্টাল হেলথ প্রবলেমগুলোতে চলে যায় তো সেই ক্ষেত্রে প্রথম যে ব্যাপারটা তাদের দেখা যায় যেহেতু তাদের কোনো কিছুই ভালো লাগে না জীবনের কোনো কিছুই তাদের ভালো লাগছে না সো তারা তাদের হাইজিন সম্পর্কে খুবই নেগলেক্টেড হ্যাঁ কিভাবে তাদের মুখের যত্ন নেবে বা তাদের প্রাইভেট যেগুলো হাইজিন ব্যাপার সেগুলো তারা ঠিক মতো নিতে পারে না সো আমি যখন এখন মুক্তি মেন্টাল হসপিটালের সাথে আমি অ্যাসোসিয়েট আছি সো সেখানে আমি যে পেশেন্টগুলোকে ডিল করছি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খাবারটা খাওয়ার আগে আমাদের যেমন প্রতিদিন একটা নিয়ম থাকে যে দাঁত ব্রাশ করতে হবে দুবেলা সেটা তারা করছে না বা তারা খাবারটা খেয়ে মুখে নিয়েই তারা ঘুমিয়ে যাচ্ছে কিংবা তাদেরকে যেটা ব্রাশটা দেয়া হচ্ছে সেই ব্রাশটা তারা ভেঙে ফেলছে হ্যাঁ সো ওভারঅল তার যেমন তাদের জেনিবাইটিস পেরিওডাইটিস যেটা স্পেশালি তাদের মধ্যে দেখা যায় সেটা হচ্ছে ব্রুকসিজম প্রবলেম ডাক্তারি ফর্ম তো দর্শক তো বুঝবে না আমিও বুঝবো না একটু যদি হচ্ছে তারা যখন অবস্থায় থাকে বা ডিপ্রেশন কন্ডিশনে থাকে তখন তারা দেখা যাচ্ছে যে অনবরত দাঁতটা ক্লিনচিং করতে থাকে খটখট খটখট করতে থাকছে এটা থেকে কী করছে দাঁতের সাথে দাঁত যখন ক্লিনচিং হচ্ছে টুথ ওয়্যার হয়ে যাচ্ছে এবং আরেকটা যেটা ব্যাপার তাদের গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি থাকে সবারই স্টোমাক প্রবলেম থাকে সো অ্যাসিড যে আসছে তার মুখ থেকে সো এই জিনিসটা কিন্তু টুথ ওয়্যার করে টুথের যেটা আমরা বলি হার্ড স্ট্রাকচার এনামেল এনামেলটা লস করছে সো তাদের সেন্সিটিভিটিটা খুব দ্রুত ডেভেলপ করে হ্যাঁ আর যেহেতু আনকনসিয়াস মাইন্ডে তারা টুথটা অলওয়েজ ক্লিনচিং করছে সো এর সাথে দেখা যায় যে তাদের জ প্রবলেম জ রিলেটেড যে বোন লস এগুলো তাদের অনেক বেশি সিভিয়ার দেখা যায় নর্মালি যারা মাদকাসক্ত যাদের মানসিক সমস্যা রয়েছে সবাই কি এরকম করে ক্লিনচিং করে এরকম হ্যাঁ এটা খুবই কমন একটা তাদের প্রবলেম আমি যদি আর একটা জিনিস বলে থাকি খুবই কমন একটা জিনিস এটা যারাই মাদকাসক্ত তাদেরই দেখা যায় কি কোনো না কোনোভাবে তাদের ফেশিয়াল স্ট্রাকচার দেখলে আমরা বুঝতে পারি জ লাইন পুরো ভেঙে যায় হ্যাঁ চোখ ভিতরে ঢুকে যায় আমরা এটা নিয়ে আবার কথা বলবো বাট ফোন নিয়ে নিচ্ছি আপনার কাছে আবার ফিরে আসবো যে দর্শক কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন আমি আকাশ বলছি আমি চিরাউন থেকে বলছি আমার বয়স হচ্ছে চব্বিশ তো আমার এমকে যে প্রশ্নটা করা ছিল সেটা হচ্ছে 
ভিটামিন বি ক্যাপসুলটা কি মানে আমরা যারা মেন্টালি এয়ারনেস এর জন্য খেতে পারবো কিনা প্রশ্ন হচ্ছে এটা আমি কোনো ড্রাগস নিই না বাট আমি চাচ্ছিলাম আমি যখন প্রচন্ড কাজ করি হ্যাঁ তখন দুর্বল হয়ে যায় বা যখন প্রেশার নিতে পারি না তখন কি ভিটামিন বি ক্যাপসুলটা খেতে পারবো কিনা ভিটামিন ডি ক্যাপসুল ভিটামিন ডি ক্যাপসুল খেতে ডি না বি বলছেন বি বি নিয়াসিনামাইড হ্যাঁ ওকে ডি আম হ্যাঁ এটা আসলে তিন মাসের বেশি খেতে নিষেধ করা হয় কারণ তখন হচ্ছে যেটা সে ভিটামিন ডি এক্সেস হয়ে যাবে যদি তার যেহেতু সে তার এসটা বলছে টোয়েন্টি ফোর এই যে আসলে তার মানে ভিটামিন ডিটা সাধারণত কেন খেতে বলা হয় যে তার বোনটা যাতে স্ট্রেন থাকে তো টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্সে আসলে বোন সবারই সুস্থ থাকে ভালো থাকে সো ভিটামিন ডি ক্যাপসুলটা তিন মাসের বেশি তার খাওয়াটা ঠিক হবে না ঠিক হবে না ইনফ্যাক্ট দশ আপা আমি আপনাকে আমার মানে রিসেন্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স আপনার সাথে শেয়ার করি তো আমার আমাদের যেরকম এখনকার প্রেক্ষাপটে খুব একটা কিন্তু রোদে যাওয়া হয় না সো স্বাভাবিকভাবে আমাদের সবার ভিটামিন ডি খুব কম থাকে তো সেখান থেকে আমি মাঝখানে আমার এত অসুস্থ ছিলাম আমি মানে অসুস্থ বলতে কি যে উনি যেটা বলছে উইক লাগতো খুব উইক লাগতো তখন আমি একটা ডক্টরের কাছে গিয়েছি জিনিসটা অনেক কারণে হতে পারে একটা হচ্ছে যেমন তিনি বলছে রাতে যদি তার ঘুমটা ঠিক মতো না হয় জি তাহলে সেক্ষেত্রে সে কিন্তু একটা মেন্টাল ফ্রেশনেসের ব্যাপার আছে যে সে সারা রাত ঘুমিয়ে সে দিনের বেলা কাজ করবে অনেক মানুষ রয়েছে যাদেরকে আমরা দেখলেই বুঝতে পারি বা আমরা বলেই ফেলি যে এই তো জলাইন পুরা ভাঙা চোখ ভিতরে ঢুকে গিয়েছে উনি মনে হয় অ্যাডিক্টেড হ্যাঁ এই যে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু সত্যিই হয় হয়ে যায় হয়ে যায় তো এই যে কোনো না কোনোভাবে একটা এই অ্যাডিকশনের সাথে একটা যে রিলেশান আছে যে घुमे समस्या कारण तरह जेन टाइम ক্লিনচিং করার পরে যতটুকুই সে ঘুমাক বা একটা ডিপ্রেশান লেভেলে যে সে হয়তো বা শুয়ে পড়ছে বা অনেকে ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেয় সিডেটিভ খাচ্ছে তো যখন সে ঘুম থেকে উঠে তখন কিন্তু তার মাসল পেন শুরু হয় জল জ্বর যে মাসলগুলো সেগুলোতে পেন শুরু হয় এগুলো স্ট্রেচ হয়ে যায় যার কারণে আমাদের জলাইনটা তাদের ভাঙা থাকে হ্যাঁ তাছাড়া তো তাদের টুথ প্রবলেম যেটা থাকে যে অলওয়েজ যেটা একটা কমপ্লেন করবে যে টুথ পেন তার আরেকটা আছে বার্নিং মাউথ সিনড্রোম যে মুখে জ্বালা পড়া করছে ওকে এই মুখে জ্বালা পড়াটা কেন মুখে জ্বালা পড়াটা এটা কিন্তু টোটালি একটা অ্যাংজাইটি রিলেটেড ব্যাপার হয়তো বা তার একটা হয় যে তাদের যেহেতু খাদ্যের প্রতি অনীহা খাবারটা তারা ঠিক মতো খাচ্ছে না বেশিরভাগই তারা এই ড্রাগে আসক্ত থাকছে সো তাদের নিউট্রিশন ইম্বালেন্স হচ্ছে তো একটা হয় তাদের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি থাকছে যেটা আমাদের ওরাল মিউকোসার হেলথের জন্য জরুরি আর এটা সাধারণত বেশি দেখা যায় হচ্ছে যারা মহিলা পেশেন্ট একটা আফটার ফর্টি তাদের মধ্যে এটা আরও বেশি দেখা যায় তো তাদের মুখে দেখা যাচ্ছে যে হয়তো বা টুথ প্রবলেম ওরকম না থাকলেও কিন্তু তার একটা কমপ্লেন কমন করে থাকে যে আমার মুখের ভিতরটা জ্বালা পোড়া করছে আপা আপনারা যে মুক্তিতে যেরকম পেশেন্ট নিয়ে ডিল করে আমরা সেটা একটু শুনি আপনাদের কাছ থেকে যে আপনাদের কোন বয়সী এবং কোন ধরনের রোগী আপনারা বেশি পান এই দাঁতের মুখের সমস্যা এবং এখানে আসলে আপনার ইয়াং জেনারেশন টিনেজার থেকে শুরু করে যারা ইয়াং আছে এবং অ্যাডোলেসেন্ট সব ধরনের রোগীরাই কিন্তু এখানে ভর্তি থাকেন মেল ফিমেল বোধ হ্যাঁ অনেকে সবাই যে অ্যাডিক্টেড তা তো ভর্তি হচ্ছে না অনেকে আছে তাদের মেন্টাল হেলথ প্রবলেম যেমন আপনার মেন্টাল হেলথ নিয়ে আমরা কথা বলবো একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি জি দর্শক কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আমি কথা থেকে বলছিলাম জি কোথা থেকে বলছেন আমি মাথা গুটি কথা বলছিলাম জি জি কোন কি ধরনের কি ধরনের সমস্যা ফেস করছেন আপনি আপনার মেয়ের বয়স কিরকম বয়স পনেরো বছর 
পনেরো বছর এবং এই সমস্যাটা কতদিন ধরে ফেস করছেন আপনারা আপনি তিন মাস হয়ে গিয়েছে চারপাশে সবকিছুই ময়লা সে বারবার হাত ধুচ্ছে তাকে নিজেকে ক্লিন করছে এটাও কিন্তু তার একটা মেন্টাল হেলথ প্রবলেম এই ক্ষেত্রে যেটা স্পেসিফিক হসপিটাল গুলো আছে যেমন মুক্তি মেন্টাল হসপিটাল সেটা সে এনাদের সাথে ওনারা যোগাযোগ করতে পারেন অ্যাবসলিউটলি দর্শক আমি আপনাকে বলতে চাই যে দিস ইজ কল অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার ও সিডি এবং আপনি যে ডক্টরের কাছে গিয়েছেন অবশ্যই ডক্টরের কাছে আবার যেটা বলছেন দুই তিন দিনের মধ্যে যাবেন অবশ্যই আবার ডাক্তারের কাছে যে বলবেন যে আপনার এই প্রবলেমটা যে তার কমছে না সেই ক্ষেত্রে ফলো আপটা অবশ্যই রাখবেন বিশেষ করে আমি যেটা সাইকেটিস্টের সাথে কথা বলে তারা যেটা বলে সব সময় যে আপনার প্রবলেম থাকুক যদি থাকে এবং সেটা তাকে বলবেন এবং সে যদি যদি কোনো ইম্প্রুভমেন্ট না হয় সেক্ষেত্রে ডক্টরকে বলে ডক্টররা কিন্তু অনেক সময় ওষুধটা চেঞ্জ করে দেয় কিন্তু ফলো আপটা ম্যান্ডেটারি এবং আমরা যেটা জানি যে এই মেন্টাল হেলথ জাতীয় যে কোনো সমস্যা অনেক সময় নাই কখনোই কোনো মেন্টাল হেলথ এটা এরকম না একটা অ্যাসিডিটির ব্যথা একটা ওষুধ খেয়ে নিলাম সাথে সাথে একটু কমে গেল ধৈর্যটা কিন্তু অ্যাবসলিউটলি এবং অ্যাডলোসেন পিরিয়ডে যাদের আছে তাদের তো টিনেজদের একটা হরমোনালও বিভিন্ন একটা ইম্ব্যালেন্স থাকে হ্যাঁ তো তাদেরকে কিন্তু ডিল করাও একটা অন্য রকমের একটা কি বলবো চ্যালেঞ্জের মধ্যে চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে যায় আপনার যে আপনি একটু আগে যেটা বলছিলেন তার সাথে যে কি যে আপনার বিভিন্ন অ্যাডলোসেন্ট যারা কাস্টমার বা কি বলবো পেশেন্ট তারাও তো আসে তাদেরকে কি ডিল করা আপনাদের জন্য মাঝে মাঝে কি খুব কঠিন হয়ে যায় প্রথম দিকটা একটু কঠিন হয় আমরা যেভাবে তাদেরকে নতুন লাইফ স্টাইলটা যেটা স্বাভাবিক লাইফ স্টাইলে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছি সেটা যাতে পারে সেটা প্রথম দিকে আসলে খুব চ্যালেঞ্জিং বিষয় তারপর আস্তে আস্তে এটা আসলে যেটা বললেন সময় সাপেক্ষ একটু ধৈর্য ধরে রাখলে এটা ইম্প্রুভ করে আচ্ছা আপা যেহেতু আপনি আজকে এসেছেন তো আপনার কাছ থেকে একটা জিনিস জানতে চাইবো যে আমরা তো প্রতি সময় সবসময় কথা বলি মেন্টাল হেলথ নিয়ে যে দাঁতের বিষয়ে মানে সাচ আ ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট অফ ইউর বডি তো দাঁতের বিষয়ে কিছু জেনারেল টিপস কি আপনি আমাদেরকে দেবেন দর্শকদের অবশ্যই দাঁতের বিষয়ে যেটা জেনারেল টিপ থাকবে যে কমন যেটা যে দুবেলা ব্রাশ করতে হয় ব্রাশিং টেকনিকটা ঠিক রাখতে হয় অনেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্রাশ করছে ব্রাশ ব্রাশিং টেকনিকটা ভুল থাকার কারণে বা যেই ধরনের ব্রাশ তার ইউজ করতে হবে সেই ধরনের ব্রাশই ইউজ করছে না অনেকে মনে করেন যে যেমন আমরা বলি যে সফট ব্রাশ ইউজ করবেন আপনার সফট ব্রাশ থেকে আমরা আসবো একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ সে যে দর্শক কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন আমার ওয়াইফ এর সমস্যা দীর্ঘ আট দশ বছর ওনার ওই শরীরে সবসময় অ্যালার্জির মতো চুলকায় আর হলো আপনার ঠান্ডা লাগিয়ে থাকে এখনো উনি সবসময় কাছে আর শুধু নাক দিয়ে পানি পরে আচ্ছা জি ধন্যবাদ দর্শক আপনার ফোনের জন্য বাট এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা আজকে কথা বলছিলাম হচ্ছে এটা বেসিক্যালি আমাদের হচ্ছে মেন্টাল হেলথ মানসিক সমস্যা নিয়ে আমরা কথা বলছি হ্যাঁ আজকে আমরা এটা মেন্টাল হেলথের সাথে আপাও রয়েছেন দাঁতের যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা নিয়ে বাট আপনি যেটা বলছেন আপা উনি কোন ডক্টরের কাছে যাবে একটু যদি বলে দিতেন মেডিসিনের হ্যাঁ স্কিন স্কিন স্পেশালিস্টের কাছে যাবে স্কিন স্পেশালিস্ট এবং সাথে সাথে ঠান্ডাও লেগেছে এবং অ্যালার্জি যেহেতু আছে আপনি স্কিন স্পেশালিস্টের কাছে যেতে পারেন আই থিঙ্ক আপনার জন্য উপকার হবে জি এটা জেনারেল এটা হচ্ছে 
জেনারেল পেশেন্টের জন্য আপনি যে কোশ্চেনটা সেটা আপনি করেছেন জি আপা আপনার কাছে যেটা আপনি বলছিলেন যে সফট ব্রাশ নিয়ে আপনি লাস্ট কথা বলছিলেন যে সফট ব্রাশ নিয়ে লাস্টে হ্যাঁ অনেকে মানে দাঁতটা ঠিকমতো ব্রাশ করার জন্য তারা মনে করে যে ব্রাশটা হার্ড হলে মনে হয় দাঁতটা খুব ভালো ক্লিন হবে সো তারা কিন্তু রাফ ব্রাশটা ইউজ করে থাকে সেক্ষেত্রে তারা আসলে উপকারের থেকে ক্ষতিটাই বেশি করে ফেলে তাদের দাঁতে সো এগুলো কিছু জেনারেল টিপস আরেকটা যেটা আমরা অনেকে আছেন যে ব্যস্ততার কারণে এনারা যেটা হচ্ছে কিছু কেমিক্যাল প্রোডাক্ট তারা ব্যবহার করেন মাউথওয়াশ সেক্ষেত্রে হ্যাঁ এই তো জাস্ট জেনারেল সেক্ষেত্রে হয়তো বা তিনি একটু যদি সময় হয় লবণ গরম পানি কুলিকুচি করতে পারে এটা কিন্তু খুব ভালো একটা জিনিস যেটা ন্যাচারাল বাট আপনার খুবই পেন হলেও লবণ পানি হ্যাঁ গরম পানি দিয়ে একটু করলে কিন্তু অনেকখানি পেন কমে যায় বা আপনার কাছে আরেকটা কোয়েশ্চেন কত দিন পর 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 ব্রাশ চেঞ্জ করা উচিত এইটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে তিনি ব্রাশটা কিভাবে করছেন বিভিন্ন বাজারে দেখতে পাই যে ইলেকট্রো ইলেকট্রিক্যাল বিভিন্ন ব্রাশ থাকে এবং ঘুরে ঘুরে ব্রাশ করার এটা আসলে আমি সবসময় এটাকে ডিসকারেজ করে এসেছি কারণ হচ্ছে এটাকে আপনি একটা এই জিনিসটা কতটুকু প্রেশার দিচ্ছে এতে আসলে টুথ ঠিক ক্লিন হয় না এটা যদি আপনি বাচ্চাদের জন্য বলেন বা যারা একদম বয়স্ক পেশেন্ট যারা সেভাবে তাদের জন্য এটা ভালো কিন্তু যারা মানে ইয়াং পেশেন্ট আছে তাদের জন্য এটা ভালো আর একটা জিনিস আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব যে মনে করেন এই যে মানসিক সমস্যা যাদের রয়েছে এবং মাদকাসক্ত যারা আছে তাদের জন্য স্পেসিফিক্যালি যদি আমি বলি দাঁতের চিকিৎসাটা কতখানি জরুরি চিকিৎসাটা অনেক অংশে আমি বলবো যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনাকে তার তো একটা ডিসকমফোর্ট জোনের মধ্যে আছে তাই না এখন আমার যেটা কাজ থাকে তাদেরকে সেই ডিসকমফোর্ট জোন থেকে বের করে আনা হ্যাঁ একটা থেকে আপনি মেন্টাল সাপোর্ট দিচ্ছেন বাট যখন সে কন্টিনিউয়াস একটা পেইন ফিল করছে তার মুখের ভিতরে সেটা কিন্তু তার মানসিক সমস্যাটাকে ইম্প্রুভমেন্ট করতে দিচ্ছে না বারবার তাকে সেই অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশান কিছু একটা আমার সমস্যা হচ্ছে সেটা সলভ হচ্ছে না তাহলে আপনার দাঁতের সমস্যাটা কিন্তু তাকে আবারও মেন্টাল হেলথ প্রবলেমের মধ্যেই ফেলে দিচ্ছে মেন্টাল হেলথ প্রবলেমটা আমি যদি সলভ করতে চাই তাহলে তাকে ওভারঅল সব কিছু মোটামুটিভাবে তাকে আমার সলভ করে দিতে হবে যেটা হসপিটালে যখনই কোনো রোগী আসেন তখনই কিন্তু ফার্স্ট অফ অল আদার টেস্ট যেহেতু তারা অনেক রকম ডিজিজে আক্রান্ত থাকেন সো তাদের অনেক রকম টেস্ট করতে হয় সেটার সাথে সাথে আমরা কিন্তু ওরাল স্ক্রিন টেস্টটাও আমরা করে ফেলি কারণ মুখটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে তার সামগ্রিক হেলথ কন্ডিশনটা কি ওভারঅল হেলথ কন্ডিশনটা কি সেটা কিন্তু বোঝা যায় জি আপা আমরা আবার ফিরে আসবো একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি ওকে জি দর্শক কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন হ্যালো কতদিন যাবো তোমাকে একটু জানাবেন আপার জন্য আপনি যদি কোন কোশ্চেন করতে চান বলতে পারেন হ্যাঁ তার ফ্যামিলি আমার মনে হয় এটা একটা মানসিক সমস্যা দিকে তিনি আগাচ্ছেন এই যে ঘুমটা কন্টিনিউয়াস না হওয়া হ্যাঁ দুঃস্বপ্ন দেখা সেটা তার একটা দুশ্চিন্তা বা সে কিছু হয়তো বা সে ভয় পাচ্ছে তার নিকট আত্মীয় কেউ হয়তো বা 
মারা যেতে পারেন যাকে তিনি খুব বেশি পছন্দ করতেন বা যার প্রতি তিনি খুবই ডিপেন্ডেন্ট ছিলেন হ্যাঁ এটা থেকে বা অনেক সময় দেখা যায় যে ইসলামিক কিছু কথাবার্তা তাদেরকে এই সব দিকে কিন্তু বেশি ঝুঁকে দেয় হ্যাঁ মৃত্যু সম্পর্কে তখন সেই জিনিসটা যদি সে বেশি মাথায় নিয়ে নেয় তখন কিন্তু তার ওই দুশ্চিন্তাটা তাকে কিন্তু ঘুমাতে দিবে না সবাই তো সঠিক পথটা দেখায় না অনেকে দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি আমার মনে হয় কি যে এরকম যদি কখনো হয় যে মনে করেন ঘুম হচ্ছে না আমার একটা তো দরকার হয় সাথে জি অবশ্যই জি এবং সেক্ষেত্রে যেটা হয় মাঝে মাঝে যেটা আমাদের টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে এমন একটা অবস্থা আমরা চলে এসেছি আমাদের স্ট্রেস এত বেশি বেড়ে গিয়েছে আমরা মাঝে মাঝে স্ট্রেস যখন ম্যানেজ করতে পারি না যেমন আমি অনেক মাল্টিপল টাস্ক করি তো তখন আমি আমার ডক্টরকে যে সেদিন উইকনেসের জন্য যেটা বলছিলাম গিয়েছি আমি ডক্টরকে বলছিলাম ডক্টর আমি কোনোভাবে স্ট্রেস ম্যানেজ করতে পারছি না এবং আমার ঘুম হয় তারপর উনি আমাকে বললো একটা স্ট্রেসের জন্য আমাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিল যে বললো কি যে স্ট্রেসটা আপনার স্ট্রেসটা একটু আপনাকে একটু রিল্যাক্স করবে তো সেটা আমি বললো কি আপনি অবশ্যই একটা ডক্টরের কাছে পরামর্শ নিন অ্যাসেসমেন্ট করুন সেটা আপনার জন্য বেস্ট হবে জি ধন্যবাদ আপা আমরা কথা বলছিলাম যদি এবং দাঁতের সমস্যা যাদের আছে যারা মানসিক মানসিক রোগী এবং যারা মানসিক শুধু মানসিক রোগী নয় যারা অবশ্য মাদকাসক্ত মানে অনেকগুলো সমস্যা সেক্ষেত্রে আপা প্রিভেনশনের জন্য কি করা যেতে পারে দাঁতের সমস্যা প্রিভেনশন যদি বলি এটা আসলে প্রিভেনশন ব্যাপারটা তখনই আসে প্রিভেনশন মানেটা কি প্রিভেনশন মানে একটা সমস্যা শুরু হওয়ার আগেই আপনি আপনার ডক্টরের সাথে আলোচনা করছেন সো এনাদের ক্ষেত্রে প্রিভেনশন ব্যাপারটা কিন্তু আসে না ঠিক আছে হ্যাঁ ওই জায়গায় না আর যদি তার যারা ফ্যামিলি মেম্বার আছেন ওনারা যদি কনসাস থাকেন অ্যাওয়ার থাকেন তারা যদি খেয়াল করেন যে তার বাচ্চার বা তার পরিবারের বয়স্ক মানুষদের মধ্যে এক ধরনের অ্যাবনর্মালিটিস দেখা দিচ্ছে প্রাথমিক অবস্থাতেই যদি তারা নিয়ে আসে সে ক্ষেত্রে হয়তো বা প্রিভেনশনটা পসিবল এটা তো হুট করে শুরু হয় না একটা টাইম পরে তাদের এই ডেন্টাল প্রবলেমটা শুরু হয় হ্যাঁ সো এই সেক্ষেত্রে প্রিভেনশন পসিবল আদারওয়াইজ যে পর্যায়ে তারা আসেন সে পর্যায়ে আসলে প্রিভেনশন পসিবল না এক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এই যে প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে এগুলো যারা আছেন তারা এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো আই থিঙ্ক বেশি বেশি হওয়া উচিত যাতে করে যারা আছেন এখন তারা এই সম্পর্কে সচেতন হতে পারে তার ফ্যামিলি মেম্বাররা আসলে কি ধরনের বিহেভিয়ার করছে হঠাৎ করে তার বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এগুলো অবশ্যই একটা খেয়াল করা এবং আপা আপনার একটা বয়সের পর আমার যেটা মনে হয় যে কোনো মানুষের হ্যাঁ কিছুতে চেক আপ আছে সাথে সাথে দাঁতের ফুল চেক আপটা দাঁতটা ঠিক আছে কিনা এটা আসলে শুরু করতে হয় একদম ছোটোবেলা থেকে আমরা প্রিভেনশন ব্যাপারটা একদম আর্লি স্টেজ থেকে একদম নিউ বর্ন বাচ্চা থেকেই কিন্তু শুরু করি যখন তার দাঁতটা উঠছে ছয় মাস থেকে তখন থেকে আমরা বলি যে প্যারেন্টসদেরকে যে আপনারা ডেন্টিস্টের সাথে কনসাল্ট করেন কারণ এখন বেশিরভাগই আমি মানে ছোট থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষের দাঁতের সমস্যা আছে একেবারে এবং দাঁতের সমস্যা যে কত ভয়াবহ হতে পারে দাঁতের ব্যথা যেটা যার যার হয়েছে তারা তারাই বলতে পারবেন আপা এই যে আমরা এতক্ষণ দাঁতের সমস্যা নিয়ে কথা বলছি যারা মাদকাসক্ত এবং যাদের মানসিক সমস্যা রয়েছে এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন মাথায় আসলো যে আসলেই বাংলাদেশে এখন যতগুলো হসপিটাল রয়েছে সেটা সরকারি হোক বা বেসরকারি হোক মুক্তি তো বটে মুক্তির কথাও আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো আলাদাভাবে তো সব জায়গায় কি এই দাঁত নিয়ে এবং মুখ নিয়ে একটা আলাদা অ্যাসেসমেন্ট বা আলাদা কিছু কর্নার রয়েছে কি না না সব হসপিটালে কিন্তু এই কর্নারটা রাখা হয় না সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় যাদের মেন্টাল হেলথ রিলেটেড যেগুলো হসপিটাল সেখানে তারা ডেন্টাল সার্জনের কাছে তাদের চেম্বারে পাঠিয়ে দেন কিন্তু ওখানে যে তাদের জন্য একটা আলাদা ম্যানেজমেন্ট থাকা দরকার সেটা কিন্তু সেটা করা হয় না 
এবং ওরাল চেকআপটাও সেভাবে তাদের কিন্তু প্রথম দিকে করা হয় না এবং এটা যখন তারা ফেস করেন সেটা যেটা খুবই জরুরি আমি যেটা বলছি যে সেটা খুবই জরুরি যে এই স্পেশালাইজড হসপিটালগুলোতে অবশ্যই যাতে একটা ডেন্টালে আলাদা কর্নার থাকে একজন ডেন্টাল সার্জন থাকবেন ওখানে যিনি তাদের ওভারঅল চেক আপ করবে তাদের প্রতিদিন তাদের সাথে কাউন্সেলিং করবে তাদের বিহেভিয়ারাল চেঞ্জগুলোকে তাদেরকে জানাবে তাদের হাইজিন সম্পর্কে বলবে তাহলে তারা আস্তে আস্তে তাদের নিজের সম্পর্কে বা তাদের দাঁতের সম্পর্কে মুখের সম্পর্কে যখন সচেতন হবে সাধারণত দেখা যায় কি এই রোগীরা যখন একটু মানে সুস্থ হতে থাকে তারা কিন্তু তাদের আগের ভালো সময়গুলোকে কিন্তু শেয়ার করে আচ্ছা কীরকম শেয়ার করবে যেমন সে বলতে থাকে যে আমার স্কিন এরকম ছিল আমার মুখটা এরকম ছিল দেখতে আমার দাঁত এত সুন্দর ছিল কিন্তু এখন এরকম নেই তারা কিন্তু শেয়ার করতে শুরু করে তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে তাদের ওই জায়গা থেকে বের করতে গেলে আমাদের সব সেক্টরই ওখানে রাখতে হবে সব সেক্টরই রাখতে হবে এবং অবশ্যই দাঁতের অবশ্যই দাঁতের সেক্টরটা তো অবশ্যই তাকে রাখতে হবে সেখানে আরেকটা জিনিসও জানতে চাইবো আপনার কাছে যাদের এরকম ধরনের সমস্যা আছে বা যারা আমাদের আজকে দর্শক দেখছে কোনো স্পেসিফিক টুথপেস্টের কথা কি আপনি বলবেন ইউজ করার জন্য না আমি কোনো স্পেসিফিক টুথপেস্টের কথা বলবো না এইটা হচ্ছে যে শুধু টুথপেস্টের কন্টেন্টের মধ্যে দেখতে হবে যে ফ্লোরাইড আছে কি না ফ্লোরাইড আছে কি না ওকে দ্যাটস এ নাফ দ্যাটস এ নাফ ইনফ্যাক্ট আমি যখন টুথপেস্ট কিনি আমি খুব খুব বেছে বেছে দেখে দেখে সবসময় কিনি আমার কাছে মনে হয় যে বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে রক্ত পড়া বা সেন্সিটিভ খুব বেশি সেন্সিটিভ হয়ে যাওয়া আমি মাঝে মাঝে টুথপেস্ট চেঞ্জও করি কিন্তু হ্যাঁ আমার মনে হয় যে এই ছোট ছোট ব্যাপারগুলোর মধ্যে যদি লক্ষ্য দেওয়া যায় বা হোয়াইটেনিং সলভ হয় না আচ্ছা হোয়াইটেনিং ব্যাপারটা যেটা বলেন যে টুথ হোয়াইটেনিং ব্যাপার যে একটা সাধারণত দাঁতের যেটা নেচার সেটা বেশিরভাগ মানে মানুষের ক্ষেত্রে দাঁতটা কিন্তু একটা ইয়োলিস থাকে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে ডেন্টিনটা হচ্ছে আমাদের ইয়োলো কালারটা যেটা বেশি পরিমাণে থাকে দাঁতে আমি স্ট্রাকচার যদি বুঝাতে যাই আর এনামেলটা হচ্ছে আমাদের হোয়াইট পার্টটা জি তো এখন এনামেলের থিকনেসের উপর ডিপেন্ড করছে যে আপনার দাঁতটা কতটুকু হোয়াইট দেখাচ্ছে আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে কি যে আমরা বাজারে যে টুথপেস্টগুলো পাই যে এটা করলে একটু হোয়াইট বেশি হবে হচ্ছে হয়তো বা সাময়িক একটু সময়ের জন্য হয়তো বা হতে পারে হোয়াইট না হয়তো বা ইয়োলো থেকে একটু লাইট হতে পারে এক্সাক্টলি এটা আপনার একদম হোয়াইটেনিং করবে না এই প্রপার্টিসটা আসলে আসে না আর যেটা যদি করেও তাহলে সেটা একটা লং টাইম ডেন্টাল হেলথ ইস্যু প্রবলেম তৈরি করে যেটা আপনার সেন্সিটিভিটি ডেভেলপ করছে দ্যাট মিন্স আপনার টুথ ওয়্যার করছে এখানে একটা রাফ কিছু ইউজ করা হচ্ছে পার একটা জিনিস যারা এই যে মনে করেন কোনো একটা পেশেন্ট সুস্থ হয়ে চলে গেল যাদের মানসিক সমস্যা এবং মাদকাসক্ত ছিল হয়তো বা মুক্তিতে আপনাদের কাছে আসলো এরকম একজন এরকম একজনকে কি আপনি বলবেন সে যখন অ্যাসেসমেন্টের জন্য নেক্সট আসবে ফলো আপের জন্য তখনও যেন সে দাঁতটাও চেক আপ করে সবসময় আপ আমার আপনার কাছে আমি উত্তরটা নেব বাট একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি যে দর্শক কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন জি কে বলছেন শুনতে পাচ্ছি আপনার কথা আমরা আপনার মা কে নিয়ে বলছিলেন আই থিঙ্ক কল ড্রপ হয়ে গিয়েছে আমি প্রতিবারই বলি যে আপনার যখন ফোন দেবেন একেবারে কল মিউট করে কল দেবেন বিকজ না হলে অ্যাকচুয়ালি কথা ইকো হলে আর কথা শোনা যায় না সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে লাইন পাওয়াটাও এত ফোন আসে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় জি আপা আপনি কথা বলছিলেন তখন একটু আগে হ্যাঁ হ্যাঁ তারা যখন ফলো আপে আসে জি তাদেরকে তো যখন তারা ভালো হয়ে যে চলে যাচ্ছে তখন কিন্তু একটা তাদের ওরাল হেলথ রিলেটেড তো কিছু তাদেরকে দিয়েই দেওয়া হয় যে এভাবে এভাবে চলতে হবে আর তার সাথে যেহেতু আমি যে হসপিটালটাতে আছি মুক্তি মেন্টাল হসপিটাল সেটাতে কিন্তু একটা ডেন্টালের আলাদা কর্নার আছে আচ্ছা আবার মুক্তি ডেন্টাল আলাদা ডেন্টাল কর্নার নিয়ে আমরা কথা বলছি একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি যে দর্শক কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন হ্যালো হ্যালো জি কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন আমি 
আপনি কি বলতে চান আপনি কিছু অ্যাড করতে চান কিনা এটা মানসিক সমস্যা এটা ঠিক মানসিক সমস্যা বললে ভুল হবে নয় বছর বয়স এখন সে কেন ভয় পায় সেটা একটা দেখার বিষয় আই থিঙ্ক এটা প্রথমে তার প্যারেন্টসরাই এটাকে হ্যান্ডেল করুক হ্যাঁ এবং আমি হ্যাঁ আমি একটু বলি জি বলুন এ মানুষের সাথে একদম মিষ্টি চাই না মানে সবাই তো ওই উল্লাস বাচ্চা একটা হই হুল্লুর করবে আনন্দ করবে আপনি কি কোনো মিষ্টি খেলবে আপনি কি কোনো ডাক্তার দেখিয়েছেন এখন পর্যন্ত হ্যাঁ আমি কোনো পর্যন্ত দেখাইনি বাচ্চা কয়জন আপনার কয়টি বাচ্চা কয়জন বাচ্চা দুইজন দুইজন নয় বছর একজন আর একজনের আরেকজন সাত বছর সাত বছরের যে বাচ্চা তার সাথে কি খেলা করে হ্যাঁ মোটামুটি খেলে কি বলতে চান আপা অনেকে আছে প্রথম দিকে একটু নিজের মধ্যে থাকতে পছন্দ করে সে যেহেতু তার সিবলিংসের সাথে খেলছে দ্যাট মিন্স সে আনসোশ্যাল না আপাতত কারণ সোশ্যালিজম বিষয়টা আরেকটু পরে আসবে সব বাচ্চারা কিন্তু একরকম হয় না মিশতে চায় না ওরা নিজেদের মধ্যে থাকে ভয় যে পাচ্ছে সবকিছুতে ভয় পাচ্ছে এখন দেখার বিষয়ে সে মোবাইলে আসক্ত কিনা আপনার বাচ্চা কি মোবাইলে আসক্ত বা সে কোন ভয়ের কিছু দেখছে কিনা বা ভয়ের কোন গল্প শুনছে কিনা জি 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 হ্যাঁ বা তার আশেপাশে তাদের অ্যাবসেন্সে কেউ তাদের সাথে এভাবে কিছু মানে তার প্রতিবেশী যারা আছেন তারার সাথে কিভাবে মিশছে এগুলো কিছু জিনিস খেয়াল করার বিষয় এটা অবশ্যই কাউন্সিলিং করতে হবে আমি বলবো না তার এখনো মেন্টাল এটা হেলথ প্রবলেমে চলে গিয়েছে কিন্তু এটা কাউন্সিলিংয়ে যেতে হবে বাচ্চাটার সাথে বারবার কথা বলতে হবে যে কেন সে ভয় পাচ্ছে জি এবং দর্শক আপা যেটা বললো তার সাথে সাথে আমি আপনাকে পরামর্শ দেব আমাদের এখানেই এই সত্যি এসেছিল পেডিয়াট্রিক সাইকোয়াটিস্ট যিনি বাচ্চাদের বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করে বাচ্চাদের মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করে আপনি এরকম একজন পেডিয়াট্রিক সাইকোয়াটিস্টের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং তার অ্যাসেসমেন্টের পরেই আপনি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবেন যেটা আপা বললো যে তার আস মেন্টাল হেলথের নিয়ে কোনো ইস্যুস আছে কিনা এবং সেইভাবে ইউ ক্যান ওয়ার্ক অন এট ধন্যবাদ জি আপা একটু আগে আপনি বলছিলেন যে একটু আগে আপনি বলছিলেন হ্যাঁ যে সেটা নিয়ে সেটা কিন্তু তাদেরকে ডেন্টাল ট্রিটমেন্টটা আমরা অনেকাংশেই ওখান থেকে দিয়ে দিই যেমন তাদের যে ডেন্টাল ক্যারিস যদি থাকে বা তাদের যেটা পালপাইটিস বা টুথ পেন যদি থাকে সো এই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু ওখান থেকেই তাকে সলভ করে দিই সো মোটামুটি একটা সলিউশনের মধ্যে দিয়েই তাকে পাঠানো হয় এবং এই সময়টা তাকে কিন্তু বলেও দেওয়া হয় যে এটা কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে কিভাবে সে তার নিজের প্রতি যত্নশীল থাকবে নাইলে আবার যখন সে যাচ্ছে তখন তো তার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনটা অনেক চেঞ্জ এবং সে কিন্তু খুব খুশি মনে ফিরে যায় আচ্ছা ঠিক আছে সো আই থিঙ্ক তারা যদি যখন আবার ফলো আপে আসে তখন যদি একই প্রবলেম আবার ফেস করতে হয় তাহলে তো সেটা বুঝতে হবে যে অন্য কোথাও তাদের ফ্যামিলির সাথে সেভাবে তারা মানে যে সমস্যাটা থেকে আমরা বের হতে চেষ্টা করেছি বা তাদের ফ্যামিলি মেম্বারকে আমরা যেভাবে বুঝাতে চেয়েছি তারা হয়তো বা সেভাবে জিনিসটাকে ম্যানেজ করে না তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমি দেখেছি যে তারা নেক্সট যেটাতে আসেন তারা মোটামুটি মেনটেন করেন এবং তারা মোটামুটি ভালো স্টেবল কন্ডিশনেই থাকেন আচ্ছা সেক্ষেত্রে আপা আপনার কি এরকম কি কখনো হয়েছে যে যেমন আমরা যেটা দেখি যে মেন্টাল হেলথ যাদের প্রবলেম আছে তাদের এটা অনেক লং রানে চলতে থাকে ওষুধ চলতে থাকে সেক্ষেত্রে দাঁতেরও কীরকম কোনো ব্যাপার রয়েছে কিনা হ্যাঁ তখন তো দাঁতের একটা সমস্যা যেমন প্রথম তো যেটা বললাম বিহেভিয়ারাল ম্যানেজমেন্ট এটাতেই অনেকটা লং টাইম চলে যায় সে সময় কিন্তু আমরা তাদের কোনো ডেন্টাল ট্রিটমেন্ট আমরা দিতে পারি না জাস্ট তার সাথে যে কথা বলা যায় এতটুকুই হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি সেটাই ধন্যবাদ আপা আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপা ঠিক যেভাবে বলছিলেন অ্যাকচুয়ালি যাদেরই মেন্টাল হেলথ থাকে এবং সে যদি মাদকাসক্তি হয় তাহলে কিন্তু তার একটা না বিভিন্ন রকমের সমস্যা থাকতে পারে এবং সেই বিভিন্ন রকমের সমস্যা থেকে আজকে আপাকে এখানে ইনভাইট করা যে দাঁতের সমস্যা বা মুখের কোনো যদি সমস্যা থাকে তারা কিভাবে তারা কিভাবে ডিল করবে সেটা নিয়ে আপনারা যদি এরকম কেউ থাকেন আজকে দেখে হয়তো উপকৃত হতে পারেন এবং তার সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের যে সমস্যাগুলো হয় সো সবাইকে বলবো মেন্টাল হেলথ নিয়ে অবশ্যই কাজ করবেন নিজের মানসিক সমস্যা মানসিকভাবে সুস্থ থাকা এর থেকে বড় কিছু হতে পারে না কারণ মানসিকভাবে একবার আপনি যখন অসুস্থ হয়ে যদি যান তাহলে সেটা আপনার শরীরকেও অ্যাফেক্ট করবে শুধু দাঁত না বরং অন্যান্য অনেক কিছু সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন পরিবার নিয়ে ভালো থাকবেন এবং নিজের এবং পাশের জন্য যত্ন রাখবেন